Olá, muito boa noite. Hoje, 16 de dezembro, quinta-feira, agradecendo a sua audiência conosco. Te convido a acessar nossas redes sociais, acompanhar todo o trabalho da TV Guará. Fim do ano chegou na Assembleia Legislativa. Deputados entram de recesso e só voltam em fevereiro do ano que vem. Estamos apreciando também o orçamento do Estado, o que vai permitir ao Poder Executivo que execute os seus programas. O Tribunal Superior Eleitoral estabelece mais quatro novas regras para as eleições de 2022. Derrubada de torres em áreas indígenas causa desentendimento com a Eletrobras. Notícia do dia, Anvisa autoriza a vacinação para crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Vagas temporárias reabrem espaço para trabalho de muitos que estavam sem emprego. E ainda... TV Guará inicia a campanha Natal Solidário para ajudar as famílias que precisam. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Bom, e nós começamos a edição de hoje com a nossa cobertura política. Hoje a sessão na Assembleia Legislativa do Estado ficou marcada por importantes votações de projetos de lei. Aprovação do orçamento do governo do Estado, facilmente aprovado para o próximo ano, além das aprovações de reajuste salarial de servidores públicos. Foram dois momentos que exigiram muita paciência durante a sessão. O primeiro tratou sobre o reajuste salarial dos servidores públicos. Alguns deputados tentaram incluir emendas, mas o projeto acabou passando da forma como estava. Apesar da manifestação de alguns parlamentares, entre eles o presidente, de que gostariam de um percentual maior. O reajuste é algo esperado por todos os servidores públicos estaduais. É, obviamente que gostaríamos de conceder um reajuste maior, tendo em vista as perdas provocadas pela inflação, que aliás esse ano, depois de uma década, vai voltar à, à casa dos dois dígitos. Mas o, o aumento que estamos concedendo é o um aumento possível, no sentido de diminuir a, a perda da compra dos do salários do, dos servidores públicos estaduais. Inclusive, os servidores da Assembleia também estão recebendo um reajuste salarial. E essa é uma forma de reconhecimento da importância do servidor público estadual. Assim como estamos apreciando também o orçamento do Estado, o que vai permitir ao Poder Executivo que execute os seus programas. Quer sejam os programas fixos, como as despesas com... Saúde, educação, segurança pública, manutenção de rodovias estaduais, como os programas sociais criados pelo governo e que, que para que sejam executados no ano que vem, é preciso que sejam aprovados pela Assembleia Legislativa. Após cerca de uma hora discutindo este projeto, os deputados foram conversar sobre o orçamento do Estado para 2022. Foi mais uma discussão demorada, com deputados questionando as previsões orçamentárias de algumas pastas. Já era início da tarde desta quinta-feira quando o projeto foi votado e aprovado. Em 2022, o Estado vai ter receitas e despesas na ordem de 24 bilhões, 98 milhões, 450 mil e 50 reais. A maior parte da verba fica com a educação, 4 bilhões, 326 milhões, 576 mil reais. A Previdência Social terá 3 bilhões, 229 milhões, 521 mil reais. E a saúde, 3 bilhões, 112 milhões, 878 mil reais. A pasta com menos recursos é a de desporto e lazer, com pouco mais de 34 milhões de reais. A Assembleia Legislativa terá 670 milhões e 126 mil reais. E o Poder Judiciário, 1 bilhão, 430 milhões e 28 mil reais. Deputados de recesso, devem sair aí a lista dos deputados que ficam respondendo em caso de algo urgente na casa e os demais só voltam em fevereiro. Vamos aos comentários da política com o Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Boa noite. É, ontem já começaram as confraternizações políticas, né? Ah, o grupo do MDB tem aí deputados, a ex-governadora Rosina Sarney se reunindo. Hoje, inclusive, uma confraternização 
do vice-governador Carlos Brandão. Tudo isso num diálogo, aparentemente, né, de articulações, né, Saldane? A gente viu que a Assembleia, por exemplo, entrou em recesso, mas a política não entra em recesso. Né? O parlamentar e o seu mandato estão de recesso, mas as discussões, sobretudo no ano que é pré-eleitoral, e quando a gente tem um período de eleição cada vez menor, esse período que antecede as eleições, ela se torna maior. Então a gente costuma dizer que a mudança na, na lei, na reforma eleitoral, ela fez isso. Ela tornou o período eleitoral curtíssimo e com isso valorizou esse período pré-eleitoral. Então todo almoço, todo jantar, toda confraternização é uma oportunidade para discussão. Ainda mais nesse momento a gente está no famoso toma lá da cá dos partidos e dos apoios. O que a gente vai mais ver aqui até o início do ano que vem... É aquela história de prefeito tal que apoiava não sei quem, agora mudou de lado. Quer dizer, é aquele assédio que, o, que, o, que os políticos vão fazendo, oferecendo vantagens, oportunidades, acordos. E é o momento que o prefeito que está eleito a, 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 e o vereador, ele tem que se articular, buscar apoio, não só num, num, governa, num candidato a governador, senador, mas também deputado federal e estadual. Por isso que toda essa oportunidade de encontro, ela é importante... E o partido ele tem que mostrar força, né? tem que mostrar viabilidade ainda para receber apoios e partidários. É isso que a gente está vendo, né? É. E aí todo mundo que se encontra faz questão de postar quem são essas pessoas. Antigamente não tinha isso, essas festas elas eram mais fechadas, elas isso. corriam no boca a boca, mas agora não tem como fugir. A rede se, social está aí. Né? Se você vai no almoço, você é fotografado, é postado, não tem como dizer que não foi. Estava lá. Pois é, e a ex-governadora Rosiana Sarney até fez uma menção sobre essa participação na confraternização e também sobre seu futuro político. Eu estou pensando, né? Eu já disse para vocês, a minha vontade própria, a minha pessoal, é sair candidata a deputada federal. É, eu acho que tem uma experiência que eu posso ajudar não só o Maranhão, mas muito também o Brasil. Então, é a minha preferência. Agora, você não fala sozinho, eu sei que a gente faz parte de um grupo. E esse grupo é que vai decidir. Bom, Saldani, eu, eu ouvi aqui bastidores dessa, dessa confraternização de que o MDB seria um partido muito visado, muito querido e muito disputado. Será que seria isso mesmo? Já que tem figurões aí que nem foram eleitos nas gestões passadas aí. Pois é, Hugo, mas a gente não pode subestimar o poder do MDB, porque a gente precisa lembrar, por exemplo, que eles estão com a prefeitura na mão. Né? Eles fizeram uma boa aliança e conseguiram acompanhar aí a eleição do Braide, por exemplo. Então a gente não deve subestimar de forma nenhuma um partido que tem uma tradição no número razoável de prefeitos e costuma sim eleger deputados. Isso é um tipo de voto que o MDB consegue articular muito bem. E só uma correção à fala da, da ex-governadora Rosana Sarnia. Ney, ah, não é a vontade ou não vontade, é a viabilidade. O que acontece é que a Rosiana, por exemplo, a ex-governadora, ela não pontua muito bem com viabilidade para ser governadora nesse momento, mas para ser deputada federal, ela tem uma votação porque ela possui um recal é, interessante. Então, dos cargos avaliados, é o que ela tem mais viabilidade, se eleger sem grande trabalho. Isso é bom para ela, claro, mas é sobretudo bom para o partido que consegue garantir um grande número de cadeiras a, a, no, no, no governo federal. E isso é vantajoso, tanto a, independente do presidente, se for de esquerda ou de extrema direita, que venha a se reeleger. Então, ela está enxergando um futuro bem interessante e bem confortável na, na, no, no seu governo. Agora, claro, que que isso pode, por um lado, ser bom para o partido, mas, como você falou, quem pensa em se filiar no MDB ou pensa em disputar a eleição, ele já vai buscar um outro caminho, porque sabe já que o número de vagas vai diminuindo, porque o, o, o quociente eleitoral ele sobe muito, sobretudo uma eleição que você não tem coligação partidária. Ou seja, o partido precisa ter um número de votação muito grande para garantir a, a eleição nos partidos. Por isso que a ida de Rosiana, por um lado, é interessante para um perfil, mas ela não é interessante para um cara ali que está arriscando e que está aventurando. Mas o PMDB, o MDB, perdão, ele não é um partido de aventureiros. Ele costuma formar uma chapa para proporcional muito forte. Então, é por isso que eu não subestimaria. É um partido indiscutivelmente que tem uma força muito grande, seja no arco de aliança do Everton, e eu não descartaria o próprio Brandão e o governador Flávio Dino, não buscar acordo ou conexão com esse partido que... Eles é. Né, em diálogos com todos os 
partidos, praticamente. E isso, porque ele sabe que ele consegue se cacifar e fazer a mesma escolha. Funcionou na eleição municipal, como eu disse, e a expectativa é que funcione novamente, né? Ou seja, ficar muito confortável com o número de deputados aí grande, poder fazer aí uma aliança no próximo governo federal, que é de onde vem a força do MDB, né? Verdade. Então, eu não subestimaria de forma alguma. Obrigado, Marcos Saldani, uma ótima noite para você. Para nós todos, obrigado. Bom, e a gente segue aqui falando ainda sobre o Tribunal Superior Eleitoral, é isso mesmo, que aprovou mais quatro resoluções de regulamentam os procedimentos para as eleições gerais de 2022. Entre as principais inovações está a autorização expressa para que o nome de candidatura coletiva constem na urna. O TSE também aprovou as resoluções que tratam nas pesquisas eleitorais, da totalização dos votos e proclamação dos resultados e do calendário eleitoral. Em todos os casos, foi incorporado ao texto da norma o novo Instituto das Federações Partidárias, criado pelo Congresso na reforma eleitoral deste ano. A inclusão prevê sempre que as federações possuem as mesmas obrigações dos partidos. No caso das disputas para cargos majoritários, aí presidente, governador, as federações podem criar coligações para defender esse ou aquele candidato assim como fazer, fazem aí os, os partidos. Para isso, devem designar um representante que faça as vezes aí de presidente dessa federação junto à coligação. Ou seja, para todos os efeitos, a federação está submetida às mesmas regras de um partido individual, como se fosse uma sigla única. E agora o Jornal da Guará fala sobre uma carga gigantesca apreendida na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, quase 500 quilos de cocaína. Carga avaliada em 250 milhões de reais e que teve como ponto de partida a cidade de Tutóia, que reforça a, o Maranhão na Rota Internacional do Tráfico. Mariane Dias. Uma carga de 487 quilos de cocaína, avaliada em 250 milhões de reais, saiu da praia de Tutóia, aqui no Maranhão, com destino a Roterdã, cidade da Holanda. Porém, a Receita Federal apreendeu a carga na cidade de Fortaleza. O carregamento estava disfarçado de algas marinhas em pó e foi apreendido no porto do Mucuripe. De acordo com o um delegado da alfândega da Receita Federal, a equipe identificou que se tratava de uma carga suspeita e de imediato acionou cães farejadores para identificar a existência de drogas nos produtos. Depois de testes químicos, a alta concentração de cocaína foi constatada. E vamos atualizar as informações sobre o impasse entre índios e a Eletronorte, aqui no interior do estado. Índios da reserva Cana Brava derrubaram mais uma torre de transmissão da Eletronorte em Grajaú. Segundo informações repassadas ao sindicato, a Eletronorte vai suspender as atividades até que a FUNAI, Eletrobras e o Ministério cheguem a um acordo com as lideranças indígenas. Vale reforçar que esta é a segunda torre derrubada. Os índios reclamam que o governo federal não cumpriu o acordo de pegar cerca aí de 2 milhões e 800, pagar na verdade, 2 milhões e 800 mil reais para que fosse feita a instalação da torre e a passagem da, dos fios dentro das terras indígenas. De acordo com a liderança indígena, desde o ano de 2013, transmita na justiça uma ação que pede reparação pelos danos causados pela instalação destas torres na Reserva Canabrava. Na negociação entre a empresa e a FUNAI, ficou estabelecida a realização de um estudo ambiental do componente indígena e também a transferência de recursos financeiros para a compra de alimentos pelas aldeias como medida de compensação. Ao todo ali, são 4.260 famílias indígenas pertencentes das doações. Hora do intervalo, o Jornal da Guará volta daqui a pouquinho falando sobre a liberação da vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 5 anos. Bem, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, manifestou apoio à decisão da Anvisa em aprovar a vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos e afirmou que nenhuma outra doença matou tantas crianças e adolescentes no Brasil em 2021 quanto a Covid-19. A nota do CONAS foi publicada logo após a reunião da Anvisa, que autorizou o uso da vacina da Pfizer 
em crianças. Embora ela não traga dados sobre números de mortes causadas nesta faixa etária, ela faz referência a uma fala do infectologista Renato Kifuri, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações e que participou da avaliação da Pfizer junto à Anvisa. Na reunião, Kifuri informou que a Covid matou mais crianças do que coqueluche, diarreia, sarampo, gripe e meningite somadas. Apesar da aprovação do uso da vacina, ainda não há previsão de quando a imunização vai começar, pois a dosagem para esse público específico será menor do que a utilizada por maiores de 12 anos. E o Brasil ainda não tem essas doses ajustadas. Mais de 10 países já iniciaram a vacinação de menores de 12 anos. A decisão da Anvisa uh, abriu discussão aí sobre entre pais e familiares, e isso cabe a uma discussão familiar. Todos vocês, portanto, devem fazer essa discussão e ver, portanto, o que é mais interessante. A gente segue agora com o um assunto da retomada da economia, as oportunidades de trabalho, empregos temporários. Para esse final de ano, em muitos casos, estas opções de trabalho servem de avaliação aí do empresário para quem sabe manter esse candidato como funcionário efetivo. Há quatro meses, o Ilena está empregada em uma rede de supermercados. Para chegar aqui, passou por um processo seletivo com entrevistas e exames. Está tranquila, mas poderia estar mais, pois ainda não está fixa no trabalho. Por enquanto, eu sou intermitente, da não é fixa ainda, mas não... Estou torcendo logo, logo para ser fixa. O Pedro também passou por um processo seletivo. Porém, a seleção começou sem que ele nem notasse. Com duas entrevistas, uma com a pessoa de gente gestão da Rode, lá no Rio de Janeiro, foi até por meio de ligação. Depois que aconteceu toda a entrevista que eu soube, que era uma entrevista, foi, ele me ligou e a gente começou a conversar. Essa conversa durou aí uma hora e meia, duas horas. Aí no final ele falou, não, então tu passou no primeiro no primeiro é, processo seletivo, agora tu vai para o segundo, né? Primeira etapa, agora tu vai para a segunda. Pedro ainda passou pela sabatina de conhecimento técnico até chegar neste lugar. Tanto Pedro como a Uílena passaram por um processo que milhares de brasileiros esperam, inclusive em busca das chamadas vagas temporárias. Com tanta concorrência, os candidatos precisam de algo a mais. Segundo esta especialista, em um campo de alta disputa, Todo e qualquer diferencial pesa. Um exemplo? Naturalidade na hora de responder aos questionamentos. A naturalidade. Ser você mesmo. Não tente transparecer algo que você não é. As pessoas, as empresas, os empregadores, eles buscam pessoas que saibam agir com naturalidade no seu dia a dia. Tem um comportamento natural, pessoas tranquilas que tragam para a empresa um ambiente tranquilo, porque o trabalho em si já é estressante. O candidato precisa estar preparado para qualquer situação diante da dinâmica que o trabalho pode exigir. Por isso, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor. Fica mais fácil até conversar olho no olho com o entrevistador. Demais! Inclusive ontem eu, estive, eu tive contato com alguém que estava prestes a entrar em uma sala para fazer uma entrevista. E nós conversamos muito acerca disso. O contato visual é muito importante. O contato visual transmite segurança. Imagine que agora, enquanto eu estou falando com você, de repente eu começo a olhar para lá, olhar para baixo. O que, é que eu estou transmitindo com o meu contato visual? Que eu estou insegura, que eu estou com medo, que eu não sei o que dizer, que eu não estou preparada para esse momento. Eu não estou preparada para você. Eu não sou forte o suficiente para te encarar nos olhos. Ou seja, eu não sou uma pessoa verdadeira, confiável. O contato visual é muito importante. Muitas vezes o contato visual é mais importante do que as palavras. Viu só? Veja daqui a pouco, o TV Guará lança a campanha de Natal Solidário. Saiba como participar no próximo bloco. Voltamos e após 12 anos, títulos de propriedade do residencial Camboa foram entregues a mais de 200 famílias. Agora elas têm o título de propriedade de seus lares com esse documento que oficializa a moradia. O residencial Camboa é o primeiro residencial inaugurado pelo programa da aceleração do crescimento e entregue no ano de 2009. 
o rio Anil Camboa abriga em 288 apartamentos divididos por 18 blocos as famílias que residiam em moradias precárias que compunham o antigo espaço das palafitas dos bairros que margeiam o rio Anil. Após 12 anos de espera, os 288 moradores que residem no residencial da Cambô e aguardavam o tão sonhado título de propriedade dos seus lares, finalmente receberam o um documento que oficializa o direito à moradia. A gente teve um momento de quase desistir de tudo, mas assim, com muita persistência, com muita luta, conseguimos provocar o Poder Judiciário. Então, a Corregidoria da Justiça, ou seja, a Corregidoria aqui da Justiça de Maranhão, é, interagiu conosco nessa situação e, graças a Deus, depois desses anos todos, desses 12 anos, nós conseguimos destravar isso que estava travado. Segundo a juíza coordenadora do Núcleo de Regularização Fundiária, a espera pela regularização dependia da decisão dos órgãos públicos. E nós começamos a estudar como nós faríamos essa entrega. E chegamos a, no condomínio interestatal. É uma inovação, nunca aconteceu em nenhum lugar do Brasil a existência de um condomínio, ou seja, a, é como, como é um condomínio mesmo, a terra, o solo, pertence aos três ao mesmo tempo, a União, o Estado do Maranhão e o município. E hoje, os três ao mesmo tempo estão entregando esse, esse título, essa propriedade para as famílias. A entrega em mãos... Das certidões aos moradores é a última etapa do processo de regularização fundiária do residencial Cambô. E com a conclusão dessa etapa, com certeza, a satisfação de muitas famílias. Antes não, não tinha a posse do documento, né? a gente não podia dizer que era nosso. Hoje a gente pode né, dizer que é nosso e agradecer ao Senhor. Olha aí, faleceu hoje, no início da manhã, aos 88 anos, o padre Jean-Marie mais conhecido como João de Fátima. Ele era francês, estava radicado em São Luís desde 1970, atuando em diversas comunidades da capital, entre elas o bairro de Fátima e o Parque Pindorama, através do projeto desenvolvido no sítio Piranhenga. Nos últimos anos, ele sofreu muito com a saúde fragilizada, estava internado no Hospital São Domingos. Seu corpo está sendo velado na igreja de Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima. Bom, e agora vamos falar sobre uma campanha do bem. Anunciamos aqui tantos projetos de outras instituições. Hoje falo sobre a ação Natal Solidário. A TV Guará vai arrecadar alimentos não perecíveis até o dia 22 de dezembro. A TV Guará, em parceria com a B2O Partners, está realizando o um Natal Solidário. A campanha visa arrecadar alimentos que serão doados para duas instituições. Uma delas é a Fazenda da Esperança, uma comunidade terapêutica que atua desde 1983 no processo de recuperação de pessoas que buscam a libertação de seus vícios. São mais de 150 unidades espalhadas pelo mundo inteiro e alguns países também. E acolhe pessoas né, que sofrem de alguma dependência química, vícios... Né, para que possam ser devolvidas depois de um ano para a sociedade. A gente sempre também conta sempre com voluntariado. É muito bom ser voluntário e a gente conta que vocês que as pessoas também se dediquem mais a ser voluntários, se dediquem mais a esse trabalho, porque a gente precisa não só das doações, mas também desse voluntariado amigo para lá estar tá dando aquele apoio. Outra instituição abraçada pelo Natal Solidário Guará é a Fraternidade O Caminho, formada por consagrados e sacerdotes na intenção de ajudar o próximo. Realizamos pastorais de rua, onde vamos nas praças, nas ruas aqui do centro, distribuir alimento, distribuir sopa, caldo, mas também evangelizar os mais pobres. Mas olha, o Natal também é tempo de compartilhar, além dos momentos felizes com os familiares e amigos, um pouco de esperança com aqueles que mais precisam. Junto com o diretor de jornalismo, o diretor geral e o diretor presidente, o doutor Roberto Albuquerque, a TV Guará resolveu lançar esse projeto, né, que é um projeto que nos dá enorme satisfação, já que a gente coloca um grãozinho de areia, mas não deixa um, um sentimento de cidadania muito forte. A TV Guará faz questão neste momento fundamental de humanização dos povos, de participar de projetos como esse. 
e temos a felicidade de contar com muitos parceiros que também têm a disponibilidade de prestar ajudas nesses momentos tão fundamentais. Bom, a TV Guará e a B2, B2O Partners estarão de portas abertas até o dia 22 de dezembro, de 8 da manhã até 6 da tarde, para receber a sua colaboração. Sua ajuda, claro, é muito importante para colocar a comida na mesa das pessoas. Uma ótima noite para você. Tchau.